ஹைஜாக் இதை எழுதுனது சார்லஸ் வெல்ஸ் இதில் வர கேரக்டர்ஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவார்ட் இவங்க ஒரு ஃப்ளைட் கேப்டன் அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் மேனிங் ட்ரீ இவர் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் அப்புறம் ஃபேன்ஷா இவர் வந்து எக்ஸ் பிங் கமாண்டர் இவரோட மனைவி மிஸ்ஸஸ் ஃபேன்ஷா அப்புறம் ட்ராவர்ஸ் இவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மிஸ் மேண்டலின் பிரிங்கிள் இவங்க வந்து ஒரு ஓல்டு லேடி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃப்ளைட்டில் வராங்க பீட்டர் ஸ்டீவ் கிரஹம் இவங்க மூணு பேரும் ஸ்கூல் பாய்ஸ் அப்புறம் ஷஃப்டி முஸ்தஃபா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹைஜாக்கர்ஸ் அப்புறம் ஜென்னட் டேவிட்சன் இவங்க ஸ்டீவார்டர்ஸ் ஸ்டீவார்டர்ஸ்னா விமான பணிப்பெண் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செஸ் பிளேயர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் செஸ் பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃப்ளைட்டில் அப்புறம் கொஞ்சம் பேசஞ்சர்ஸ் ட்ரான்ஸ் அட்லாண்டிக் ஏர்லைனரில் வந்து எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் ஏறிட்டாங்க இப்போ இந்த ஃப்ளைட் லண்டன்லேருந்து நியூயார்க்குக்கு போக போகுது ஃப்ளைட் பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கேப்டன் ஸ்டீவார்ட் வந்து ஸ்பீக்கரில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் ஃப்ளைட் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் எந்த சேஃபாகவும் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ சீட் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மோக் பண்ணணுன்றவங்களும் ஸ்மோக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு இதை கேட்டுட்டு பிரிங்கிள் வந்து ஃப்ரான்ஷா கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து சீட் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன் சடனாக வந்து பிரேக் போட்டாங்கன்னா நான் கீழே விழுந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை கேட்டுட்டு ஃபேன்ஷா சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுக்கிட்டே பிரிங்கிளை வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு அவங்க மனைவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் பிரான்ஷா அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேலாடைய ஒரு நூலால் தச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஒரு சவுண்டு கேட்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செஸ் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களில் ஒரு தவங்க வந்து செக்மேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதை கேட்டுட்டு ட்ராவர்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஸர் கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா செஸ் ப்ளே பண்ணுறது வந்து டைம் வேஸ்ட் மட்டும்தான் ஆகுமே தவிர எந்த வேலைக்குமே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ப்ரொஃபஸர் ட்ராவர்ஸ் கிட்ட தன்னையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாரு இப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் ஸ்டீவ் கிரஹாம் இவங்க மூணு பேர் வந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து ரொம்ப அமைதியாக போய்கிட்டு இருக்குது இது வந்து நல்லா இல்லை ஃப்ளைட்டில் வந்து திடுதுப்புன்னு அந்த ரெக்கையில் வந்து தீ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏதாவது ஒரு த்ரில்லர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஃபேன்ஷா வந்து அந்த பசங்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறாருன்னா தான் ஆர்மியில் இருந்தபோது அவர் பெட்ரோல் இல்லாத ஃப்ளைட்டை ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி அந்த பசங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ கேப்டன் ஸ்டீவார்ட் வந்து அனதர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி கிட்ட வந்து நம்ம நியூயார்க்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரிங்கிள் வந்து ஃபேன்ஷோ கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு நான் நியூயார்க்கு எப்போ போகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ட்ரிங்கிள் வந்து அவங்க நெஃப்யூக்கு வந்து பிறந்த நாள் காரணத்தால் சரியான நேரத்தில் வந்து கிஃப்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இதை கேட்டுட்டு இருந்த ஃபேன்ஷா வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் அதை பர்த்டேக்கு கொடுக்காம நீங்கள் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு அந்த கிஃப்டை கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்புறம் திருப்பியும் கொஞ்ச நேரத்தில் கேப்டன் ஸ்டீவ் வந்து ஸ்பீக்கர் மூலியமாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீட்டில் வந்து நம்ம ரொம்ப வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளோட ட்ராவல் வந்து எண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பி நியூஸ் சொல்கிறாரு இதை கேட்டுட்டு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போன்னு பார்த்து ரெண்டு பிளாக் மென் வந்து பின்னாடி உக்காந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க வேகமாக நடந்து முன்னாடி வராங்க அவங்க வேற யாரும் இல்லை முஸ்டஃபா அண்டு சஃப்டி தான் இப்போ முஸ்டஃபா வந்து பைலட் ஓட்டுற இடத்துக்கு உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கான் அப்போது சஃப்டி வந்து எல்லா பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் முன்னாடி கன்னோடு நிற்கிறான் அப்போ சஃப்டி என்ன சொல்கிறான்னா பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் எல்சிரா அப்படிங்கிற அமைப்புக்காக நாங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து ஐஜாக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இதை கேட்டுட்டு அங்கே இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே ஷாக் ஆகிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட நாட்டில் இருந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை வந்து உங்கள் நாட்டுக்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் உங்களை விடுவோம் அப்
அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் பாய்ஸ் மூணு பேரும் ஏதாவது பண்ணி நம்ம எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்களும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஃபேன்ஷா வந்து ஒரு பிளானை ரெடி பண்ணிட்டாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸ்டீவார்டஸ் வந்து ஒயினெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பிளேட்டை எடுத்துக்கிட்டு மெதுவாக நடந்து வந்துகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க நடந்து வரும்போது ஸ்டீவார்டஸை வந்து ஷஃப்டி மேலே தள்ளி விட்டுறணும் ஷஃப்டி மேலே தள்ளி விட்டோன்னா ஷஃப்டியும் ஸ்டீவார்டஸும் கீழே விழுந்துருவாங்க அப்போது ஷஃப்டி கிட்டே இருக்க அந்த பிஸ்டலை நம்ம கேட்ச் பண்ணி பிடுங்கிடணும் பிடுங்கினதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வந்து அவங்க பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் மேக் பண்ணுவார் அப்போன்னு பார்த்து அந்த செஸ் பிளே பண்ணுறவங்கள ஒருத்தவங்க வந்து செக்மேட் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுவாங்க இதை கேட்டுட்டு ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நம்ம செக்மேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து ஒரு சிக்னலாக பயன்படுத்திக்கிருவோம் நான் கரெக்டாக செக்மேட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து அலர்ட் ஆகி ஸ்டீவார்டஸ் ஷஃப்டி மேலே விழுந்த உடனே எல்லாரும் கேட்ச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளானை வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு ஃபேன்ஷா என்ன சொல்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பேசஞ்சர்ஸுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதுக்கு ட்ராவல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லைன் நோட் பேப்பரை வந்து கொடுத்து ப்ரொஃபஸர் கிட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எழுத சொல்லுவார் கரெக்டாக வந்து நான் செக் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோரும் வந்து அலர்ட் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஃபஸரும் அந்த பேப்பரில் எழுதிவிட்டு எல்லார்கிட்டையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருப்பார் இப்போது இந்த விஷயம் தெரியாத இந்த ஸ்கூல் பாய்ஸ் வேற ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்க என்ன பிளான் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரகம் வந்து பாத்ரூமுக்கு போகிற மாதிரி நடந்து போய் ஷஃப்டி மேலே விழுந்து உடனே எல்லாரும் போய் ஷஃப்டியை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு அவங்க எதை சிக்னலாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கிளாக்கில் வந்து அந்த முள் வந்து ஆஃபில் வந்து நிற்கும் போது எல்லோரும் அலர்ட் ஆகிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிக்னலை இவங்களும் க்ரியேட் பண்ணி இவங்களும் நோட் பேப்பர்லாம் எழுதி அந்த பேப்பரை சர்க்கிளில் விட்டுருப்பாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்கள்லாம் எழுதின பிளான் பேப்பரும் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் எழுதின பிளான் பேப்பரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேசஞ்சர்ஸ்கிட்டையும் மூவ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கும் எல்லாரும் அதை ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஆக்சுவலாக எதை பண்ணுறது எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட அந்த பேசஞ்சர்ஸ்க்கு தெரியாமல் பயங்கரமாக கன்ஃபியூஷனில் எல்லோரும் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போது பிளான் நடக்க போகுது இப்போது கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா சஃப்டி மேலே விழுகிறதுக்காக தூரத்துலேருந்து நடந்து வந்துக்கிட்டு இருப்பான் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே ப்ரொஃபஸர் வந்து செக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார் சிக்னல் கொடுத்துருவார் சிக்னல் கொடுத்த உடனேயும் ஸ்டீவார்டஸும் அவங்களோட கையில் பிளேட் ஃபுல்லாக ஒயினை வச்சுக்கிட்டு அவங்களும் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த கிளாக்லேயும் அந்த முள் அரை மணி நேரத்துக்கு வந்துடும் இப்போ ஸ்டீவார்டஸும் கிரகமும் ஷஃப்டி கிட்ட போய் என்ன நடந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஹிட் ஆகி விழுந்து ஆக்சுவலாக கிரகமும் ஸ்டீவார்டஸும் கீழே விழுந்துருவாங்க இதை பார்த்துட்டு ஷஃப்டி வந்து வான வா இது அவேர் ஆகிடுவான் அவன் என்ன சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதோ பிளான் பண்ணி இங்கே வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்கீங்க இன்னுமே இந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது இன்னுமே இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா உங்களை சுட்டு கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷஃப்டி வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வான் பண்ணி அமுச்சு விட்ருவான் மறுபடியும் எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க அப்போது ப்ரொஃபஸர் திருப்பியும் ஒரு பிளான் போடுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் பேன்ஷா வந்து ஒரு துணியை தச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஒரு நூல் அந்த நூலை வந்து கரெக்டாக பைலட்டுக்கு பைலட்டு ஓட்டுற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருவார் சாரி கட்டி விட்டுருவார் ஷஃப்டி வந்து இந்த எண்டுலேருந்து அந்த லாஸ்ட் எண்டு வரையும் நடந்துக்கிட்டே இருப்பான் பிஸ்டலை வச்சுக்கிட்டு அப்போது வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்து கரெக்டாக அந்த சேருக்கும் இந்த சேருக்கும் இடையில் இருக்க அந்த கேப்பில் வந்து கட்டி விட்டுருவார் இது வந்து ஷஃப்டியோட கண்ணுக்கே தெரியாது ஆக்சுவலாக அது வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கும் இதை பார்க்காம ஷஃப்டியும் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தடுமாறி கீழே விழுந்துருவான் உடனே எல்லாரும் அலர்ட் ஆகி எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் போய் ஷஃப்டியை பிடிச்சிட்டு பிஸ்டல் அவங்கிட்ட இருந்து பிடுங்கிடுவாங்க இப்போ பிரிங்கிள் வந்து அந்த பிஸ்டலை தன்னோட கையில் எடுத்துக்கிட்டு முஸ்தஃபா கிட்ட போய் சரண்டர் ஆயிரு அப்படின்னு சொல்லி வான் பண்ணுவாங்க ஆனால் முஸ்தஃபா பிரிங்கிளை பார்த்து பயப்படாம அவனோட பிஸ்டலையும் திருப்பி பிரிங்கிள் முன்னாடி காட்டி மரியாதைக்கு நீ வந்து உன்னோட பிஸ்டலை கீழே போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி அவனும் வான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் மறுபடியும் முஸ்தஃபாவை பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க சடனாக பார்த்தீங்கன்னா
எல்லாரும் ஹாப்பியாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் செக்மேட் அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கேட்குது எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குறாங்க அப்போ ரெண்டு செஸ் பிளேயர்ஸில் ஒரு செஸ் பிளேயர் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு வந்து ஜிப்லார்டர் போகிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணணுமா நம்ம இப்பயே போய் ஐஜாக் பண்ணிடுவோமா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு செஸ் பிளேயர்கிட்ட கேட்குறான் அதை கேட்டுட்டு அந்த பிளேயர் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த பிளேஸ் வந்தோன்னா நம்ம போய் ஐஜாக் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நான் வந்து பைலட் கிட்ட போயிடுவேன் நீ வந்து இங்கேருந்து பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டே இன்னொரு மேட்ச் போடுவோமா திருப்பியும் முதர்ந்து விளையாடுவோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு திருப்பியும் செஸ் பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போதான் எல்லாருக்கும் தெரிய வருது உண்மையான ஐஜாக்கர்ஸே அவங்க தான் அவங்க தான் எல்லாருக்கும் தலைவர் ஐஜாக்கர் பட் அவங்க பிளே பண்ற அந்த மோட்டிவ்ல ஐஜாக் பண்றதே மறந்து போயிட்டு மறுபடியும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தேங்க்யூ